Hola, soy Fito Pardo. Eh, este es mi canal Fit Pardo. Me cambié de, de canal hace poquito porque tenía mi, mi, mi reel en uno y quería separar para hacer videos míos de blog. Por eso separé el canal. Pero bienvenidos al canal. Lo estoy haciendo más como blog, un poquito como, como, como podcast, pero con video. Eh, les quiero contar un poquito de, de la inteligencia artificial que hay ahorita. Eh, llevo desde más o menos el 2000 tratando, tratando de hacer cosas increíbles con, con inteligencia artificial, pero antes se, se veía de otra forma. Mucho de agarrar un hongo gigante y hacerlo chiquito en Photoshop y ponerlo, y hacer, hacer, hacer un pasto gigantesco y ponerlo encima de una foto. Y así, y era más de cortar y pegar y todo el rollo. Y hace como 20 años traté de hacer una... Un, un ejercicio con, con imágenes surreales, pero no se podía lo que se puede hacer ahorita. Ahorita está impresionante. Hace como 10 años salieron los, 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 los programas que ya tenían un poquito de, artificial, de, de inteligencia artificial. El primero que salió fue el, el Portrait Pro, que se agarra, agarra a la, la, las caras de las personas y las, las mejora. Y, y esto estoy hablando antes antes de TikTok y esas cosas, tiene, tiene como 10 años o tal vez un poquito más. Pero si querías hacer una, una, una persona que no estaba nada bonita y la querías hacer completamente modelo, era con ese programa y era el programa perfecto para hacer las, las, las gorditas flaquitas y así. Y este programa ya empezaba a usar un poquito de, de inteligencia artificial en Fotografía fija salió uno que se llamaba Luminar. Y Luminar es increíble porque con un botón te cambia el cielo completamente. Y te, antes, antes que lo hiciera Photoshop, Luminar ya lo estaba haciendo y, te, y, y le podías poner rayos a un sol mucho más fuertes y podías hacer unos efectos con el sol increíble. Y te, le podías poner niebla. Y cuando, cuando, cuando Luminar ya llevaba como tres años haciéndolo, entonces en Photoshop empezó a hacerlo. Y, y, y también había, había otro programa un poquito antes de todos estos. Eh, del, del Pro Studio y el Luminar, uno que se llamaba Nick. Y este, este era de Google y era gratis. Hasta que Google no lo, no lo aguantó, lo dejaron como olvidado un rato. Y de repente una compañía, una compañía que creo que es la misma compañía de Topaz, que se llama DXO, la tomó. Todavía tardaron como un año en, en cobrar, pero luego ya hicieron una actualización muy fuerte y empezaron a cobrar. Y el nick era bien padre, porque, porque el, nick, el nick te cambiaba los colores por, por zonas. Podías poner un puntito, podías poner una, 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 podías agarrar un color y, y separar completamente antes de que lo hiciera cualquier otro programa. Excepto el Da Vinci. El Da Vinci sí lo hacía, pero el Da Vinci era video. Pero en foto fija era, era, era complicado. Y, y Photoshop lo hacía complicado. Y Nick era mucho más fácil. Esos son los tres programas que yo me acuerdo perfectamente que tenían inteligencia artificial y era increíble. Todavía existen y obviamente ahorita están altamente increíbles. De cinco años para acá empezaron a salir cámaras como la de, la, las de Fujifilm que traen, traen emulación de, de película de ellos. El Neopan, el, 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 los, los, el Belvia. Todos esos rollos increíbles que tenían Fujifilm hoy en día los tienen en cámaras. Entonces, entonces cuando tú tienes una cámara, una, una, una cámara digital de Fujifilm, por ejemplo, ahorita que salió la, T, la TX5, que está increíble, todas esas cámaras tienen, tienen emulación de, de, de película análoga. Entonces, no hace falta tener, tener rollos de foto fija, porque, porque hoy en día las marcas te ayudan con inteligencia artificial tener emulación de, de, de cine en ellas. De tres años para acá, la, la, las marcas más grandes han ido impulsando su, su foco. El foco de Canon, el de Sony, el de, el de Nikon, ya el de Panasonic, es, es una cosa espectacular. Ya no se te va el foco. Sobre todo en Canon y en Sony. Panasonic también. Eh, Nikon más o menos. Pero, pero, pero sobre todo Canon. Canon tiene un foco espectacular. Es padrísimo porque, porque Canon te agarra el foco por objetos. Si tú agarras y le, le pones al setting a la cámara que tienes una persona, tienes dos personas, o tienes un grupo de personas, o tienes un perro, o tienes un grupo de perros, o tienes un objeto, o tu, o tu foco tiene que ser un objeto, tiene que ser un carro, por ejemplo en carreras, 
agarras el, agarras el coche y no se te va fuera de foco. O agarras la persona que estás filmando y no se, se te va fuera de foco. Y eso es fantástico para, para personas como, como yo que hacemos documentales o hacemos producciones donde, donde, donde tenemos problemas con asistentes o no llevamos asistentes. Y entonces el foco lo hace automático la cámara y es perfecto. Y no se va de foco. No tienes un fuera de foco para nada. Y es foco perfecto porque amarra en los ojos. Y es... es increíble, entonces puedes tirar con 2.8 o con 1.4, hay un lente de, de Canon increíble que es el 85 eh, L y es 1.2 creo y, 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 y ese amarra en los ojos y no se te va el ojo de foco esa es la tecnología de, de, de inteligencia artificial que hay ahorita en cámaras hay, muchis, hay muchísimas cosas que están usando inteligencia artificial. Estaba viendo un, un celular, creo que Huawei, cuando fotografías la luna, te, mu, te mula con una fotografía encima de la, la, la luna, pues parece, parece que la luna no se te vuela. Es prácticamente imposible fotografiar la, la luna, sobre todo con sensorcitos chiquitos. Y, y, y pues el Huawei lo que está haciendo es ponerte la foto de la luna, pues la foto de la luna todo, todo el mundo la conocemos, y te emula con inteligencia artificial que estás fotografiando la luna. Y eso es nuevo, eso tiene, tiene un par de meses. Bueno, pasemos a lo que todos ustedes quieran que yo, 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 yo platique. Voy a platicar de, de Dali y todo lo que ustedes quieren empezar a hacer. Las fotos estas de, 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 increíbles. Llevo meses leyendo este sistema. No puedo, no me dejan, yo tengo Mac. Mis amigos tienen PC, entonces es un, es un gran factor porque, porque los de PC pudieron empezar desde antes. Todos los sistemas están para PC. No fue hasta hace un par de días que ya puedo con Mac hacer mis, mis fotos con Stable Diffusion. Y ahorita les cuento que es Stable Diffusion. Fue hasta que Dali 2 abrió su, su sistema y e hizo un open source. Y entonces Google creó un, un sistema increíble para poder juntar las imágenes eh, y hacer fantasía. El sistema de, 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 de Google se llama Dream, se llama Dream Boot. Aquí abajo, en descripción, voy a poner todos los links de, de Dream Boot para que lean, para que entiendan. Voy a poner los links, todo está aquí abajo. Con este, con este sistema de Dream Boot de Google pueden conjuntar todo, ¿no? Hombres, mujeres, niños, animales, gatos, perros, todo lo que quieran, políticos. Pueden hacer todo lo que quieran con inteligencia artificial. Sin problemas y en un par de segundos. Está increíble. Y entonces un programador llamado Joe Pena hizo un sistema donde juntó el open source de DALI y el sistema de, de Dream Boot de, 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 de Google para poder automatizar más rápido todo. El de, el de Joe Pena estaba todavía un poquito complicado y entonces entró otro, otro programador que se llama Carlos Santana que por aquí abajo también voy a poner un video de, de, de Carlos Santana, que no es el cantante, para que sigan paso por paso lo que él recomienda para que activen su, su, su sistema de Stable Diffusion. Stable Diffusion se puede, se puede bajar aparte, pero, pero yo no les recomiendo que hagan eso. Yo les, yo les recomiendo que, que, que sigan el sistema de Carlos Santana y que vayan programando como él les diga exactamente qué hacer para poder programar, programar bien su... su, su, su su programa de Stable Diffusion y que puedan entrenarlo, porque lo tienen que entrenar, tienen que, tienen que fotografiar muchas fotos en las mías, fotografié 20, 20, 20 lados, ya saben, de frente, de lado, de arriba, de abajo, completo, no completo, eh, a la mitad, eh, tal vez mitad, mitad mía, todo lo que puedan, eh, eh, como dicen los americanos, the more the merrier, pero con, pero con 20, 25 yo, yo creo que están, eh, están a salvos, se tienen que, eh, que, que cortar en algún programa que tengan, yo uso Photoshop, de un tamaño fijo, eh, tienen que ser 512 por 512, creo que son 72 DPI, ese es el tamaño, eh, es para que se vean perfectas la, las fotos, se pueden hacer un poquito más grandes, pero se tarda más el sistema, no les conviene, la primera vez que lo hagan, con el sistema de este Carlos Santana, se van a tardar como una hora, tranqui, porque tienen que educar el sistema, lo tienen que se llama training, prácticamente es cuando le ponen las fotos de ustedes le ponen eh, eh, su información personal, es parte de esto para que Dali entienda perfectamente lo, quién eres tú y de qué lados tiene que tomar, para que ya le puedas preguntar lo que quieras, te entregas tú interesante en el tipo de fantasía que tú desees está increíble, se los recomiendo que lo sigan 
También pueden bajar el, el DreamBot Input separado y lo pueden hacer ustedes. Yo ya pasé por esa, me metí en problemas, preferí seguir el video de este Carlos Santana. Está aquí abajo, lo pueden seguir. De cualquier forma, esto de Stable Diffusion y todo lo de inteligencia artificial está cambiando diario. Eh, diario hay una cosa nueva, no, no duden que en un par de meses ya haya Photoshop integrado con inteligencia artificial y todos los otros programas. Eh, no duden que al rato DaVinci Resolve también tenga, tenga en video eh, inteligencia artificial. Y no duden que las cámaras profesionales, las de cine y las de foto fijas tengan ahí mismo en la, la cámara. Donde puedan borrar parte de una imagen y hacer cosas. Y no duden que en un par de días o meses eh, ya haya apps donde tomen una foto con su celular. Y ahí mismo puedan borrar la, la mitad del cielo y poner otro cielo. O puedan estar en el zócalo y borrar toda la gente. Y tener el zócalo sin gente entre pie. Estamos a un paso muy cerca de estar. Esta nueva te tecnología de inteligencia artificial va a cambiar completamente la forma de cómo tomamos fotos y de cómo creamos imágenes y de la creatividad del futuro. Espero que les haya gustado, que les guste. No olviden de suscribirse a este canal eh, y no olviden de compartirlo para toda la gente que quiera entender y cómo usar el sistema de DALI 2 y cómo hacer int inteligencia artificial con sus imágenes. Disfrútenlo y disfruten la nueva imaginación con inteligencia artificial. Gracias.